akizungumza mara baada ya kutoa semina hiyo kuhusu utekelezaji wa kampeni hiyo kwa wajiri hao ambao ni wanachama wa chamba ya biashara, viwanda na kilimo, mkurugenzi wa mafunzo, tafiti na takwimu kutoka OSHA Joshua Matiko amesema endapo wajiri wote nchini wataelewa na kutekeleza ipasavyo mpango huo ni dhahiri kwamba hakutakuwa na ajali katika sehemu za kazi na hali ya usalama na afya itaimarika nchini. Tunataka tupate ajali sifuri sehemu za kazi ambao itakuwa ni kazi moja ngumu sana na tunasema kwamba hii ni, ni safari. Sasa hivi tumeanza itafika mahali kama tulikuwa na ajali 20 kwa siku zitapungua za kuwa tano, zitakuwa mbili, zinakuwa mwisho kabisa hadi kuchukua miaka mingi itakuje ifike mahali atupate ajali kabisa. Kwa upande wake Juma Maneno ambaye ni kaimu meneja wa OSHA kanda ya Kaskazini amesema semina hiyo ilikuwa na lengo la kuwakumbusha wajiri mambo ya msingi kuhusu utekelezaji wa sheria ya afya na usalama mahali pa kazi ya mwaka 2023. Kwa mkoa wa Manyasi kutegemea kama watu wataitikia utu namna hii lakini tusaidia sana. Na hata hata taasisi ya nani ya Tanzania Chamber of Commerce CIA wameonyesha ushirikiano mkubwa sana. Wanakuwa ni wadau wetu mkubwa sana katika kikauchi cha cha leo. Baadhi ya washiriki wa semina hiyo wameeleza kufurahishwa kwao na kampeni ya Vision Zero pamoja na mafunzo mengine waliyoyapata katika semina hiyo. Osha ilikuja ilikuja kwa approach ambayo so nzuri sana approach ya kutoa adhabu kabla ya ma, mafunzo. Lakini kwa mafunzo tuliopewa leo sasa tumepata ma, mapokeo ambayo ni chanya. Tunakuwa tunaomba mafunzo haya pia yaweze kwenda nje ya ili kila mtu aweze kujua utaratibu wa kufanya biashara kwa kupitia OSHA. Watu wengi sana wamekuwa wanatumia muda mwingi kuuguza ama kuangalia namna ya kuweza kuyatumikia matukio ya ajali badala ya prevent ajali isitokee. Kwa sababu hizi ubashi ni mkubwa kwa kweli naiona kama ni mpogozi hasa kwa viwanda na hata kwa usafiri dhana ya vision zero ilibuniwa na shirikisho la mashirika ya hifadhi za jamii duniani na dhana hiyo inatekelezwa na nchi mbalimbali duniani kwa namna tofauti kutegemeana na mazingira nchi husika